Dragi prijatelji, Humanitarne organizacije prikupljaju pomoć za vas, a ja sjedim ispred svog ormara i pokušavam da se sjetim šta bi sad vama bilo najpotrebnije. Nisu to moje tople čarape, moja jakna ili moje tople čizme. Vama sada najviše treba moja više od 30 godina stara majica sa odštampanim sloganom koji me je držao uspravnom tokom 1425 dana koliko su bosanski Srbi pucali po mom gradu, držeći ga pod opsadom bez vode, bez hrane, bez struje, bez grijanja i bez komunikacija sa vanjskim svijetom. Nosila sam ja tu majicu i čitala njenu poruku dok je više od dva miliona granata padalo na naše glave i izbjegla sam bezbroj metaka, mada više od 11.000 mojih sugrađana nije. Na majici piše Sarajevo će biti, sve drugo će proći. Pred vama je još teških vremena, prijatelji moji. Još ćete vi biti gladni, žedni, hladni i prljavi. Puno vas će izgubiti svoje domove, prijatelje i članove porodice, ali ste do sada već shvatili da ekstremno zlo skoro sigurno proizvede ekstremno dobro. Nevjerovatno je koliko se ljudi drže zajedno i pomažu jedni drugima. Ljudi koji se od prije uopšte nisu poznavali i oni koji jesu. Znamo mi to. Evo jedne takve priče iz jedine sinagoge u Sarajevu gdje su se i jevreji, uključujući one koji su preživjeli holokaust, Bošnjaci, Srbi, Hrvati i ostali okupljali da pomognu jedni drugima i svom opkoljenom gradu. Početka vrata sam izabran za podpredsjednika benevolencije, a moje preduzeće je svi od nas poslalo na čekanje, tako da nisam bio obavezan ići na posao. Uskoro sam postao i predsjednik benevolencije i to je mi bila moja dužnost cijeli rat. Cijeli rat sam naravno ostao ovdje jer sam smatrao da sam s ovim ljudima živio cijeli život nisam ih nikad napuštao, nisu ni oni mene napustili i zbog toga sam smatrao da je to bila moja dužnost. Bilo je teško, pucalo je, padale su granarte, ljudi su bivali i ubijeni i teško povređeni, ali uspjeli smo. Pomagali smo svima kojima je to trebalo, bili smo svima ono što nisu imali sa druge strane i riječ utjehe i gutija i pića i tanjur hrane. Jednostavno bili smo ljudi prema ljudima. Teško je bilo, ali preživjeli smo. 
Nažalost, znam da je i vama sad teško, ali ne bojte se, preživjet ćete i opet ćemo biti zajedno kao što smo dugo godina bili. Hvala vam. Proživjela sam rat u Sarajevo i ja i moja porodica. Ostala sam da živim sa svojim prijateljima i komšijama. Moja djeca su išla i moja čerka išla za vrijeme rata u školu. A ja sam radila u medicinskoj ekipi Bednovelencije. Pomagali smo svim ljudima koji su imali potrebu i nuždu da im pomognemo. Bili smo gladni, žedni, bilo nam je hladno. Bojali smo se granata, bojali smo se snajpera, ali sve je prošlo i sad smo živi i zdravi. Borite se, živite, preživjet ćete, treba da preživite i vaša budućnost će biti jednog dana kao što je moja sada da ćete dočekat i starost, i unučad, i sve, sve vam želim najbolje. Ovdje sam u Jevljeskoj općini za vrijeme rata radio na kuhinji, pomagao sam ljudima da prežive, hranili su se i ja sam im pomagao, oni su i što i sami svojim prisustom imeni su pomagali, ovdje su okolo padale granate, mi smo bježali od granata, skakrivali se, bilo je svakako, bilo je teško. Međutim, evo, ostali smo živi, sve je bilo, sve dobro će da bude i nemojte ništa da se brinete, bit će i vama dobro i bit će do sve u redu. Prije što će početi rat, osjećao se da će se nešto veliko desiti. Ja sam pratio informativne emisije, novine. Međutim, nisam mogao predvidjeti šta će to da se desi. I bili smo iznenađeni svi kad je počeo da se puca u Sarajevu. E, onda smo izgubili glavu i počeli da razmišljamo šta ćemo s djecom. Ja sam imao sreću da sam bio član jevrijske zajednice u Sarajevu i da sam svoju djecu uspio poslati kod rođaka na Krku, tako da sam predstavio da brinem za porodicu i za djecu i dobio sam slobodno vrijeme i upitao sam se šta ja mogu da uradim. To je najvažnije pitanje koje možete sebi da postavite. I odlučio sam da dođem u Evrijsku opštinu da pomažem drugima. Prvo sam počeo da radim kao, pošto sam sistem menadžer za računare, na računar sam pravio spiskove i raspored putovanja konvojima kojima ljudi odlaze iz Sarajeva. Najzanimljivije je bilo organizovati putovanje konvoja i dobavka hrane i lijekova koji su šlali jevrejske zajednice iz svijeta. To je sprevoz sa aerodroma putem uz pomoć umprofora koji je pratio naš kamion. Treba da nađete mjesto u tom haosu i da se družite sa ljudima koji imaju istu namjeru kao i vi, pa da postignete svoj mir. Ja vam želim svu sreću.
nisam tijela da napuštam, da izlazim, da budem izbjeglica pored svog grada i svojih prijatelja i komšija. Ostala sam u Sarajevu. Bila sam angažovana u jevrejskoj opštini, u kuhinji poslove, kuhanja, pomaganja izbjeglicama. Jer bilo je izbjeglica koji su od ovih područja planinski se spustili radi granatiranja. Bilo je veoma teško bježanje u sklonište, granatiranje. Izgubila sam dosta prijatelja i članova porodice, ali eto, završio se i taj rat. Preživjela sam, a to želim i vama, prijateljima u Ukrajini. Nadajte se boljoj budućnosti, jer sam ja doživjela. Prije nekih 50 godina sam bio u vašoj zemlji i gledao je očima dječaka koji je vidio ogromna prostranstva, ogroman Kijev i svu tu ljepotu. Mislite da će život vas da biti takav? Ne bude. Ružne stvari se u životu dešavaju ne pitajući. Kad se to desilo u mom gradu, nisam bio mlad kao vi, završio sam bio medicinski fakultet, imao osnove, imao ambicije, imao sve što imate vi. Neću vam pričati o tome kako je bilo ovdje, ne želim se sjećati. Ali ono čega se volim sjetiti, na što sam jako ponosan, to je da je to zlo iz mene izvuklo ono najbolje. Bilo je nevjerovatno. Nas je u medicinskom timu bilo pet. Sa 29 godina me je dopalo da budem šef medicinskog tima. Možete misliti lika koji je tek završio. Fakulte zna nešto malo iz knjiga. Treba da ide u kućne posjete. Jer smo shvatili da je to način kako pomoći ljudima. Nas, Petero, smo to radili četiri godine. S nevjerovatnim entuzijazmom, ponosom. Vjerovatno u nekim momentima bi mi i prešli granicu onog što bi, da kažem, u nekim normalnim okolnostima se radilo u kućnoj posjeti, ali okolnosti su bile takve. To me je naučilo da ne prekinem sanjat, da ne prestanem davat najbolje od sebe. Jer nada je dobra stvar, možda najbolja od svih. Da se nikad ne prekinete nadat, zlo će biti proć. Nikad ono ne traje vječno. Do duše nekih vaših prijatelja neće biti ko što nema ni mojih. Ali ostalo je ovo da smo pomogli u jednom momentu koliko smo mogli, izvukli najbolje iz sebe. I ostalo je to da me je naučilo da se ne predam, da idem dalje, da uvijek može bolje i više. Želim vam svako dobro. Sve bude i prođe, zlo također, samo naprijed vi to možete. U mračnim vremenima koja su pred vama, ponekad ćete izgubiti vjeru i savladat će vas umor. Ali ja sada vama pišem iz budućnosti i ja vam kažem. Vi ćete pobijediti kao što smo i mi. Ja sam trebala biti mrtva, ali sam evo preživjela. I sutra idem da izvedem unuke u šetnju. 
I vi ćete tako jednog dana, jer u vama vidim isti onaj otpor koji sam vidjela ovdje. Za sada vam šaljem ono najdragocijenije što imam. To je moj slogan, malo izmijenjen za vas. Ukrajina će biti, sve drugo će proći. Slava Ukrajini, Sarajevo. Oh